Önümüzdeki günlerde Gen'in ailesinden daha da fazla şeyler dinleyeceğiz. Hepinizi burada görmek güzel. There are some questions. Bazı sorular var. And God has the answers. Ve Tanrı'nın bu cevaplara sahiptir. Whatever the question is, soru her neyse, some place in the Word of God you will find an answer. Tanrı'nın sözünün içinde bir yerde onun cevabını bulursun. Whatever your question may be, Sorun her ne olursa olsun. If you pray, eğer dua edersen, ask God, ve Tanrıya sorarsan, read the Bible, kutsal kitap okursan, you'll find an answer. Cevabı bulursun. Psalms 119, verse 89. Mezmurlar 119-89'a gidiyoruz. Mezmurlar 119-89'a gidiyoruz. There's a question about the Bible. Is it the Word of God? Has the Bible been changed? Where is the original Bible? Original Psalms 1989 says, Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Mezmurlar 119'da da diyor ki Ya Rab sözün göklerde sonsuza dek duruyor. This is not a man-made religion. Bu insan tarafından yaratılmış bir din değil. This is not a religion of paper and ink. Kağıt ve şey mürekkebe ait bir din değil. This is not a religion of this world. Bu dünyaya ait bir din değil bu. This is a religion based upon God. Bu Tanrı'ya bazında bir dindir. God is a spirit. Tanrı bir ruhtur. He always has been. Her zaman böyleydi. He is. Ve hala böyle. And he always will be. Ve her zaman da böyle olacak. And his word is true. Ve onun sözü gerçektir. The original word of God is in God. Tanrı'nın gerçek sözü Tanrı'dır. The original word of God is written in the city of God. Tanrı'nın gerçek sözü Tanrı'nın şehrinde yazılı. It's protected. Korunuyordur. God watches over His word. Bu sözü Tanrı kendisi koruyor. If you make a promise, eğer bir söz verirseniz, and you want everyone to believe you, ve herkesin sana inanmasını istiyorsan, then you are going to protect that promise. O zaman bu verdiğin sözü sen korursun. You're going to watch over that promise. O sözü izlersin. God's word is His promise. Ve Tanrı'nın sözünü onun vaadi. God watches over His word. Ve bu vaadi o izliyor, koruyor. He protects His word. Kendi sözünü korur. And it is eternally secure. Ve bu ebediyen korunmuştur. There are lots of religions. Bir sürü dinler var. Some have written word. Bazılarının yazılı sözleri var. Some have traditions. Bazılarında gelenekler. Some have cultures. Bazılarında kültürler. I want to tell you that God and His Word cannot be separated. Size şunu söyleyeyim ki Tanrı ve onun kelimesi birbirinden ayrılamaz. God honors His Word. Tanrı sözünü şereflendirir. Şereflendirir. The Bible is full of prophecy. Kutsal kitap evi bir sürü peygamberlikler var. There are thousands of prophecies in the Old Testament. Kehanet. Kehanet değil. Geçen. Prophecies, kehanet. Binlerce, um, Sister Van, is this Kehanet? I said it last week, you fixed it. Oh, she fixed it last time. Binlerce Kehanet var, okay. They have proven to be true. Ama bunlar gerçekleşmiş olan şeyler. Not just some of them are true. Sadece bazıları değil. They are all true. 
Hepsi gerçek bunlar. There are over 300 prophecies just concerning the birth of Jesus. Sadece İsa'nın doğumu ile ilgili 300 tane var. Hundreds of years before he was born. Doğmadan yüzlerce yıl önce yazılmıştı. Not just a few of them are true. Bunları sadece birkaç tanesi gerçek. They are değil. all true. Amen. Hepsi gerçek. The Bible proves itself. Kutsal kitap kendi kendini kanıtlamıştır. It proves itself to be true. Kendinin doğru olduğunu kanıtlamıştır. It proves kanıtlamıştır. itself to be the word of the almighty God. Kendinin yüce tanrının sözü olduğunu kanıtlamıştır. There is no other writing like this. Bunun gibi başka bir yazı yok. There are other prophets. Başka peygamberler var. You know if you make enough prophecies, surely you'll get one of them right. Ya yani bir sürü kehanette bulunursam bir tanesi eminim doğru olacaktır. But you don't get them all right. Ama hepsinin doğru olmaz. But God is always right. Ama Tanrı her zaman doğru. He don't make mistakes. O hata yapmaz. He doesn't make promises he can't keep. Ve, ve tutamayacağı sözleri vermez. God does not say things that are not true. Gerçek olmayan şeyleri Tanrı söylemez. We had a lady in America years ago. Yıllar önce Amerika'da bir bayan vardı. <coughs> Jeannie Dixon. Adı Jeannie Dixon. She made prophecies. Kehanetlerde bulundu. She'd make a hundred prophecies every New Year's. Her yıl başında yüzlerce söylerdi. Five or ten of them would come true. Belki beş on tanesi gerçek olurdu. And everybody go, oh, oh, oh, she's a great prophet. Herkes de paniklerdi. Herkes o çok büyük bir peygamber. What about the other ninety that were not true? Belki gerçek olmayan diğer doksan hakkında ne diyeceksiniz? Huh? Huh? All of God's word is true. Tanrının sözünün hepsi doğru. Not just part of it. Sadece bir parçası değil. Not just sometimes. Bazen değil. There are people that say the word of God has changed. Tanrının sözünün değiştiğini söyleyen insanlar var. And that's as far as they will look. Ve sadece buraya kadar bakıyorlar. Their minds are immediately closed. Bundan sonra hemen zaten zihinleri kapalıdır. But I want to tell you if you will look, you will find the word of God is true. Ama size yes. şunu söylüyorum. Gerçekten ararsanız Tanrı'nın sözünün doğru olduğunu bulacaksınız. Amen. Some say Jesus is a prophet. Bazıları İsa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Yeah, he's a prophet. Evet, o bir peygamber. Some say that he is only a prophet. Bazıları onun sadece bir peygamber olduğunu. Now we have a problem. İşte Amen. burada problemimiz var. He's more than a prophet. O bir peygamberden daha da büyük. <coughs> to say that he is only a prophet would be one of the greatest mistakes a person could ever make. İsa'nın sadece peygamber olduğunu söylemek bir insanın yapacağı en büyük hatalardan biridir. John 8:58. Yohanna 8:58'e gidiyoruz. Yohanna hashed pence hash. Some of Jesus' own people were questioning him. İsa'nın kendi yanındakilerden bazıları onu sorguluyordu. And Jesus said, "Wait a minute." Ve İsa dedi ki dur bir dakika. Let me tell you something. Sana bir şey söyleyeceğim. You need to understand this. Bunu anlaman lazım dedi. Before Abraham was, I am. İbrahim doğmadan önce ben varım dedi İsa. The grammar here is very particular. Buradaki gramer çok uh, önemli. I don't know if it translates easily into every language. But he says before Abraham was in the distant past he says I am. How can that be? Bu nasıl olabilir? I am is in the present tense. Ben varım şimdiki zamanda. He said before Abraham was born, I existed. Ama o diyor ki İbrahim doğmadan önce ben vardım. And I still exist. Ve hala varım. God told Moses. Tanrı Musa'ya şöyle dedi. You just tell Pharaoh that I am that I am has sent you. Musa'ya dedi ki sen Firavun'a şöyle de ben benim seni gönderdim. The ever present one. Her zaman var olan. The always knowing one. Her şeyi bilen. 
the one who sees all things. Her şeyi gören. Understands all things. Her şeyi anlayan. And perceives all things. Ve her şeyden önce var olan. I want to tell you he is more than just a man. O bir insandan daha fazla bunu söylüyorum size. He is the son of God. Tanrının oğlu. And he is the son of man. Ve insan oldu. He is the righteous one. Doğru olan o. You know some say that he is sinless. Bazıları onun günahsız olduğunu söylüyor. That he has no fault. Yani hatasız olduğunu. That is true. Evet bu doğru. But that's not all he is. Ama hepsi bu değil ki. He is more than just sinless. Günahsızdan daha da fazla. He is more than just one without fault. Hatasız olan kişiden bile daha fazla. To say that that is all he is would be a great mistake. Onun sadece bu kadar olduğunu söylemek bir hatalı. There is no other book, there is no book or writing anywhere that calls anyone else sinless. Başka hiçbir yerde yazılmış bir kitap yok ki ona günahsız desin. He is the only sinless one. Tek günahsız olan o. You can't say he's sinless and put it down here. Ya o günahsız deyip onu küçük göremezsin. No, he is sinless. Ama o günahsız böyle. The heavens are his footstool, are his throne. Ah, gökler onun tahtı. And the earth is his footstool. Ve dünya onun um, ayak taburesi. Before time he existed. Zamandan önce o vardı. When time is finished he will still be. Ve zaman bitince o hala var olacak. He is the eternal one. O ebedi olan. He has no beginning. Onun başlangıcı yok. And he has no ending. Ve sonu da yok. Oh he is a prophet. E, o, evet bir peygamber he o. He is sinless. Günahsız o. He is faultless. Hatasız o. He is almighty. En yüce olan o. He is righteous. Doğru olan o. He is true. Gerçek olan o. He is the alpha and the omega. Alpha ve omega o. Beside him there is no other God. Ona benzer başka hiçbir tanrı yok. Hallelujah. Hallelujah. What to tell you? If you know him there is no question. Eğer onu tanıyorsanız zaten sorulacak bir soru yok. If you have a relationship with him, there is no question. Onunla bir ilişkiniz varsa zaten soru yok. We are not righteous. Biz doğru değiliz. We are covered by his righteousness. Ama biz onun doğruluğuyla kapsandık. I am not good. Ben iyi değilim. He is good. O iyi. And if there is anything good about me, benim hakkımda iyi herhangi bir şey varsa, it is him that is good. Bu iyi olan ona aittir. Jesus is the only one in any book written born of a virgin. Yazılan herhangi bir kitapta bakire doğmuş olan tek kişi İsa'dır. Jesus is the only one with the power to heal. Şifa verme gücüne sahip olan tek kişi İsa'dır. Oh, he's more than just a good man. O sadece iyi bir insandan da fazla. He is more than just a sinless one. Bir günahsızdan daha da fazla. He is the advocate. O vekildir. He is the high priest. O yüksek. He Alfa. is the Alpha and Omega. Alpha ve Omega odur. He is the Lily of the Valley. Vadinin zambağı odur. He is the bright and morning star. Sabahın parlayan ışığı odur. He Yıldızı. is the creator and the giver of life. Yaratıcı ve yaşam veren odur. He is the one who was. O önceden olan. Who is. Şimdi olan. And who is to come. Ve gelecek olandır. Isaiah says behold. He has become my salvation. İşaya dedi ki, bir durun, o benim kurtuluşum oldu. We have a savior. Kurtarıcımız var. His name is Jesus. Onun adı İsa. In the mind of God. Tanrının zihninde. Before the creation of heaven and earth. Yer ve gök yaratılmadan önce. Before the first man Adam. İlk Adem'den önce. God understood the plan. Tanrı planı anladı. He says it is necessary for there to be a perfect sacrifice. Mükemmel bir kurban olmasının gerektiğini söyledi. And he knew from the beginning. Ve başlangıçtan beri bunu biliyordu. Only he could provide a perfect sacrifice. Sadece mükemmel kurbanı kendi sağlayabilir. Because he is good. Çünkü o iyi. Because he is sinless. Çünkü o günahsız. Because he is righteous. Çünkü o doğru. Because he is pure. Çünkü o saf. He became a perfect sacrifice. O mükemmel bir kurban oldu. Hebrews 10 verse 4. İbraniler 
10 ve 4'e geçiyoruz şimdi. İbraniyen de çar. It says it is not possible for the blood of bulls and goats to take away sin. Çünkü boğalarla tekelerin kanı günahları ortadan kaldıramaz diyor. Verse 10 it says we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and forever. Ve 10. ayette Tanrı'nın bu isteği uyarınca Mesih'in bedeninde ilk ve son kez sunulmasıyla kutsal kılınır. Oh, there's a reason he's faultless. Onun hatasız olmasının bir sebebi var. There's a he is sinless. Günahsız olmasının bir sebebi var. There's a reason that he is pure. Saf olmasının bir sebebi var. He came to become a perfect sacrifice. O mükemmel bir kurban olmak için geldi. When John saw him coming. Ya ya onu gelirken gördüğünde He opened his mouth and he prophesied. Ağzını açıp kehanetli bulundu. He said, "Behold, the Lamb of God." Dedi ki, Tanrı'nın kuzusu geliyor. That has come to take away the sins of mankind. İnsan oğlunun günahlarını almaya geldi dedi. God knew. Tanrı biliyordu. He understood. Anladı. Before any creation. Yaratılışın her şeyinden önce. The Scripture says, "Before you build a house." Ayet der ki bir ev kurmadan önce you need to count the cost. hesaplamalısın masrafını. You need to know you're going to be able to go through with the plan. Yani planı bitirebileceğinden emin olmalısın. You need to know that you've got the ability to finish the task in front of you. Önündeki işlemi bitirebileceğinden emin olmalısın. Before he created heaven and earth. Yeri ve göğü yaratmadan önce. He saw me in my pitiful condition. Beni bu başarısız durumumda gördü. Before the foundations of the world, he saw us. Yeah, dünyanın temelinden önce o bizi gördü. He saw our need to be saved. Kurtulma ihtiyacımızı gördü. He saw the need for a redeemer. Kurtarıcımız için olan ihtiyacı gördü. And he said. I myself must provide a sacrifice. Ve dedi ki ben kendim bir kurban sağlamalıyım. God came in flesh. Tanrı beden alıp geldi. He himself. Kendisi. Nobody else could be perfect. Başkası mükemmel olamaz. Nobody else could be sinless. Başkası günahsız olamaz. Nobody else was faultless. Ki başka hiç kimse hatasız değil. He alone was the righteous one. O sadece doğru olan. That doesn't make him just average. Bu onu sadece average biri yapmaz. That doesn't make him common. O bunu ortak bir insan yapmaz. That makes him to be the king of kings. Kralların kralı yapar. The Lord of lords. Rableri de bitir. The prophet of all prophets. Bütün peygamberlerin peygamberi. The only faultless one. Tek hatasız olan. How precious. Ne kadar değerli. We are saved by the blood of our Savior. Biz kurtarıcımızın kanı aracılığıyla kurtulduk. There is forgiveness. In the name of Jesus. İsa'nın adında bağışlanma vardı. There is healing in the name of Jesus. İsa'nın adında şifa var. Oh, Jesus is the only prophet that heals. İsa tek peygamberdir şifa veren. Read any book you want to. İstediğin kitabı oku. Jesus is the only prophet that saves. Kurtaran tek peygamber İsa. The only prophet that can forgive sin. Günahları affeden tek peygamber odur. Oh, he walked on water. O suda yürüdü. He fed the multitude. Binlerce kişiyi duyurdu. He healed the sick. Hastaları şifa verdi. He raised the dead. Ölüleri diriltti. He's more than just a prophet. Bir peygamberden daha da fazla. He's the Almighty God. O en yüce Tanrın kendisi. Come in flesh. Beden de gelmiş. To take away my sin. Ki benim günahlarım alsın. To bring forgiveness. Ve bağışlanmayı getirdi. To bring hope where there was no hope. Umutsuzluğun olduğu yere umut getirdi. Hallelujah. Hallelujah. He is the only sinless one. Tek günahsız olan odur. Come. To take away my sin. Benim günahlarımı almaya geldi. The only way this could ever possibly happen. Bunun olmasının tek yolu. There is no other possibility. Başka bir yolu yok budur. A sinless one. Günahsız olan. Perfect one. Mükemmel olan. 
faultless one, hatasız olan, righteous one, doğru olan. He went to the cross. Derdi o çarmıha gitti. He died for my forgiveness. Benim affedilmem için o öldü, bağışlanmam için. Hallelujah. Hallelujah. This truth is indelible. It cannot be changed. Yeah, yeah. Bu gerçek değiştirilemez. It cannot be altered. Değiştirilemez, still changed. This truth is the foundation of the church. Kilisenin temeli de bu gerçektir. This truth is what will take us to the city of God. Tanrı'nın şehrine bizi götürecek olan gerçek budur. This truth is what we can hold on to in a storm. Fırtınada tutunabileceğimiz gerçek budur. Oh, sometimes we have spiritual storms. Bazen ruhsal fırtınalarımız var. Sometimes we have storms of sickness. Bazen hastalıklarla fırtınalarımız var. we have financial storms. Bazen finansal fırtınalarımız var. This rock is Jesus. Bu kaya İsa'dır. And when we are planted upon this rock. Ve biz bu kayada durduğumuzda when the storms of life come, ve yaşamın fırtınaları geldiğinde we're in a strong place. Yeah. biz kuvvetli bir yerdeyiz. When the winds of life come, yaşamın rüzgarları esneğinde salvation in the name of Jesus will protect us. İsa'nın adındaki kurtuluş bizi koruyacaktır. When you think there is no hope, umut olmadığını düşündüğünde on your darkest night, en kötü gecende, en karanlık gecende when fear is all around you, Korku seni sardığında just simply say Jesus. Sadece söylemen gereken İsa. And the light will come. Ve ışık gelir. Amen. And peace will come. Ve huzur gelir. And hope will return. Ve umut geri döner. Because it cannot be changed. Çünkü bu değiştirilemez. He said heaven and earth will pass away. Yer ve gök bitecektir dedi. But my promises. Ama benim vaatlerim. My word. Benim sözüm. Amen. It will never pass away. Asla değişmeyecek. Yes. It will Hallelujah. never change. Asla değişmeyecek. It will never fail. Asla başarısız olmayacak. It will never lose its power. Asla yes. gücünü kaybetmeyecek. Hey, the word of God is the only anchor in a storm of life. Anchor. Çapa. Tanrı'nın sözü yaşam fırtınasının içinde kullanacağınız tek çapadır. The promises of God are the only thing you can rely on for eternity. Ebediyet için umud umudunuzu bağlayabileceğiniz tek şey Tanrı'nın vaatleridir. You know, have you ever had a friend make a promise and didn't keep it? Hiç bir arkadaşınız size vaat edip bir şey yapmadı oldu mu? Your best friend sometimes. Bazen en iyi arkadaşınız. Maybe even a judge. Hatta hakim bile. You ever had a politician make a promise and they didn't keep it? Bir politikacının bir vaat verip tutmadığını gördünüz mü? Actually, it'd be surprising if they kept the promise. Yeah, aslında bu verdikleri vaatleri tutsalar sürpriz olurdu. But the promises of God. Ama Tanrı'nın vaatleri. They are. The Scripture says they are yea and amen. Ayet der ki onlar evet ve amin. That's good. Yeah. God's word does not change. Tanrı'nın sözü değişmez. Now some people want to say it changed. Bazı insanlar değiştiğini söylerler. And some people want to change the philosophy of the word of God. Bazıları Tanrı'nın sözünü filozofisini değiştirmek isterler. But I am telling you, the word of God has not. Ama size şunu söylüyorum. Tanrı'nın sözü değişmedi. There is no other book that proves itself to be true. Kendinin doğru olduğunu ispatlayan başka bir kitap yok. There is no other writing that is sinless or faultless. Günahsız veya hatasız başka yazılmış bir şey yok. Put your trust in God. Güvenini Tanrı'ya ver. Put your trust in the word of God. Güven, uh, güvenini Tanrı'nın sözüne ver. If you do these things, you will not 
Amen. Eğer bunu yaparsanız başarısız olmazsınız. Many things about tomorrow we don't know. Yarın hakkında bilmediğimiz birçok şey var. There may be another coup attempt. Başka bir ayaklanma olabilir. There may be a great war. Büyük bir savaş olabilir. There may be a famine. Veya kıtlık olabilir. The banks may all close. Bankaların hepsi kapanabilir. It's happened before. Daha önce oldu bu. We don't know. Biz bunu bilmiyoruz ki. But if you put your trust in God. Ama güvenini Tanrı'ya verirsen. You know, regardless of what happens, everything is going to be all right. Ne olursa olsun her şeyin okey olacağını bilirsin. Amen. Amen. Some trust in horses. Yes, some trust. Bazı insanlar atlara. Some trust in chariots. Bazı insanlar at arabalarına güvenir. This is an Old Testament scripture. Bu eski ayetten, eski anlaşmadan bir ayet. He's talking about putting your trust in the strength of your possessions. Güvenini sahip olduğun şeylerin gücüne bağlamaktan bahsediyor burada. But the prophet said, as for me and my house. Ama peygamber şöyle dedi, ben ve benim evim. We're going to put our trust in God. Biz güvenimizi Tanrı'ya vereceğiz dedi. Because God's never failed. Çünkü Tanrı asla başarısız olmadı. God doesn't change. Tanrı değişmez. God's promises do not change. Ve Tanrı'nın vaatleri de değişmez. Amen. Amin. Amen. Amin. And amen. Amen. Amen. Amen.
Birkaç yıl önce İstanbul'a geldiğimizde hiç Filipinli görmemiştik. Thank the Lord you come to Turkey. Türkiye geldiğiniz için Rabbe şükrediyoruz. I uh, I know that the Turkish people that you work for are very pleased. Sizin uh, çalış on, çalıştığınız Türkler, işverenleriniz çok mutlu. And um, we're happy for you and grateful. That you're here. Sizler için uh, mutluyuz ve minnettarız. Of course, we're glad to have the Gannon family with us. Evet, Gannon ailesinin bizimle olduğu için minnettarız. Amen. Amen. Let's stand. Lütfen ayak kalkalım. I uh, 